Y entonces eso, bueno, uno no molesta con eso así, pues, no bueno, o sea, decir tú hablas como charapa, eso yeah. lo puedes usar también. No, no normal, no, claro. lo que pasa es que te digo, ahora estamos hablando sobre el caso del chino. Eh, o sea, tú tienes otro estilo y el chino tiene otro estilo. Cada uno se respeta su, su claro. manera como trabajar. Yo también tengo otro estilo, caballo tiene otro estilo, petete tiene otro estilo, y la mayoría cada uno tiene su estilo. Y muchas personas a veces siempre, siempre va a haber crítica, porque siempre el enemigo de un peruano es otro peruano. Eso, o sea, eso. nunca quiere que tú progreses, que seas algo. O sea, tú eres copia del chino. O sea, el otro puede ser copia del otro. No, el chino tiene su personaje y se respeta por su trabajo, por su tiempo que él tiene. Es un muchacho muy tranquilo, humilde, sencillo. Y, y nada más, cada uno tiene su, su, su manera de trabajar ¿no? sí, y se no. respeta. Pero no, no le da caso a la gente que siempre hay gente negativa. Sí, ¿no? ahí hay gente que, que o sea, quiere, quiere a uno pues, este, hacer sentir mal. Sí, hacer sentir mal. Que no, una... Pero yo no le acaso, yo sigo trabajando, haciendo mis videos, claro. mostrando a la gente pues, cómo es nuestra vivencia allá en la selva. Claro, claro. ¿no? Eso y eso, eso es lo que, lo que yo muestro pues, en mis videos. ¿no? Por ejemplo, hay un yo otro y me peleo en el, en, el, en, el, en el mercado, pues cuando con una pescadora, o sea, durante la selva somos así, pues no, no chequemos, es, me, me dice tablacha, pues, y me ha dado un pescadazo en mi cara, Dios mío, ese video todo eso se ha viralizado, pues les gustó a la mayoría, como también hubo críticas, ¿no? Que porque botan los pescados, que son alimentos, y pues estamos grabando. Yo, yo te digo una cosa que la, a la persona, todo es malo, todo es, es malo, malo se saca... todo es malo, tú no puedes sacar cosas, o sea, una cosita que lo hacemos atrás de broma, todo es y mira, mira, es, es, nosotros fuimos a pedir a la señora, estábamos este, con la brujita de Zaposoa y estábamos sí. grabando y todos, ¿dónde grabamos? ¿dónde grabamos? Y nos ven los que de parte nos ven en pescado, brujita, si la acaben a grabar con nuestros pescados para que nos vean en el internet. Y ya, pues a ver, ya nos creamos, yo voy a también en pescado, tú vienes, ah, nos creamos entonces. Y ese día pues habíamos lanzado los pescados, pero lógico, pues lo hemos recogido, lo hemos lavado, y, claro, lavado, lo hemos lavado. Nunca la y lo mejor es que la gente, que la, los vendedores, habían vendido bastante pescado porque se habían, a, a, la montonado, gente se había amontonado. O sea, la señora rayó, mejor dicho. Rayó y entonces dice, ve Chile, una botita, ¿no? ya, venga, toma la foto y miren, ahí compraron su pescado. Y, y les ha convenido a ellos, conten, sí. ellos contentos porque hemos ido a grabar, no se han ofendido porque hemos botado su pescado. Algo de contento, no sé por qué otra gente se ofende. Siempre va a haber eso, siempre va a haber críticas. O si sea, a mí nomás me, me han criticado fuerte, cosas que a veces uno no le da importancia, pero sí. parece que duele en el alma cuando sí, la gente sí, te. Sí, sí. La, la verdad, a veces duele cuando la gente te critica y eso incomoda a veces a, a una persona. Nosotros somos seres humanos, somos de carne y hueso. Claro. Y claro. eso incomoda. ¿no? Claro. Ñaito, ya que tengo pues mis preguntas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué cosas pasaste tú para aprender la comicidad? Aprender la comicidad, no te digo que yo lo, lo vi a, a tripa y ahí comencé a, a aprender y entré un poco al humor y ahí entré, ¿cómo es, no? ¿Cómo la, cómo es cuando ya la gente te ve, que, que tú actúas bien y ahí entra gente? ¿Tú tuviste un maestro? O sea, alguien te dijo, haz así, así, solamente tú me dices que lo No, no, o sea, yo lo, solamente lo único que hice, yo miré y aprendí, nada más. No, no, esos tiempos no te enseñaban, era un poquito medio receloso. Sí. Y decía, no, si de repente yo te enseño ahorita, mañana, 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 aprende y te vas a poner a mi costado y me vas a quitar el público. Sí. Porque esa era la, la mentalidad del, del cómico. Sí, cómico. Pero ahora no, la mayoría, ahora, escucha, tú sabes, como te digo, ahí YouTube, Facebook, todos sí. aprenden todo. Y, ¿Y, dónde, ¿Y dónde fue tu primer, tu, la primera vez que armaste tu ruedo? Mi primer ruedo donde yo armé fue en Trujillo. Trujillo. Y después Trujillo, este, ¿cómo se llama? Chepén. Chepén, Chiclayo. ¿Y de... solito así las has armado? No, no, solito no. Yo trabajaba con un patita que le decían lechuga, un señor, un señor que trabajaba en, en colegios, en circo. Y él me ayudó un poco y comenzamos a cambiar así, y sencillamente hasta llegar a Lima. Porque yo quería llegar a Lima. A tú también. O sea, yo fui, a, yo fui a Lima, pero regresé. Pero yo me, no, no me daba miedo. Trabajar en Lima, pues. En Lima es un temor. Tú no eres esa persona que ya aprendí, te estás a poner ahí. No, no. Claro, entonces, ¿qué hacía? Claro. Yo aprendí un poco y ¡fum! Me fui a provincia. Porque en provincia la gente se reía de lo que tú hacías. No era, ¿me entiendes? No? Claro. La gente es más, porque no había un cómico. Los cómicos todo era Lima. Y en provincia no había. Tú llegabas, a, hablabas un poquito y se llenaba el ruedo. Y la gente, ¡vaya, pum! Los payasos, llegaron los payasos, llegaron los payasos y venía y se armaba. Y, y es un poco difícil también, pues, este, para uno que vive en provincias, ir a Lima. Te enfrentas a otro público, pues no, no, te enfrentas a otro, por ejemplo, en mí, ¿no? Eh, yo, tengo, yo te cuento, yo tengo un poco de temor, pues, de, de ir a Lima y, y que no se rían de mi chiste, 
que no, que no enfrentar a otro público, no es, no es mi público, de, hay bastantes de la selva, pero también pues en Chabuca Granda pues, va bastante gente pues, de la norte. Claro, ¿no? eso sí, eso sí. Entonces, gente del Callao. Eh, toda esa gente es sombrada, pero la sí, gente del Callao claro. le gusta la, el humor pícaro. Como muchas personas dicen, no, el mundo es muy grosero, pero yo tengo que ver también con, eh, con qué clase de gente estoy. Estoy con la gente del Callao, Puerto Nuevo, Sarita, la gente del Agustino, Vitarte, Canto Grande, esa gente pícara. La gente que le gusta, que le gusta, ese es el humor que la gente le gusta. Pero si yo voy a, voy a hacer un poco la rutina suave, oh, compadre, yo vengo a vacilarme, pero loco. Pero, Entonces, o, sea, o sea, la gente mismo te, te prusiva para que tú te mandes. O sea, la gente también pues está en... Tiene derecho a decidir si se queda, si no le gusta el show, claro, derecho a retirarse. Claro, claro, claro. Pero yo veo en los videos que la gente se queda porque le gusta, pues, ¿no? Le gusta la chacota, la gente le gusta, le gusta la, la chacota, claro. le gusta la cosa que, que sea un poco más fuerte, todo. Y, y Mono, tú, tú, todos te han catalogado como, como grosero, como que haces cosas obscenas. Pues yo me acuerdo que apareciste en Lady Guillén también, en el programa de Lady ah, es que Guillén, la que tengo algo que decir, ¿no es? Ah, sí. salí de un programa y tenés, tuviste un problema con un video donde apareces bajando tu pantalón. Es que eso, eso a, veces, a veces hay gente que no sabe, no sabe nada, a veces la vida de nosotros. Le voy a explicar a las personas que no saben. Eh, yo estaba en las redes sociales muy fuerte. Antes que yo estaba en Chile acá como 15 días en Santiago, Chile. Trabajé con el Mago Ya, aniversario del Mago Ya, de con Chino Risa. Entonces, ¿qué pasa? Este, antes, yo que, antes que venga el acá a Chile, yo le dije a, a los muchachos que graban en YouTube, yo no sabía que eso se ganaba dinero. Y con razón que me grababa un video acá, me grababa otro video, graban bastante. Yo tenía videos por todos lados. Y eso, y un pata me dice, un abogado wow, que es mi amigo, me dice, ¿por qué te haces grabar? Tú no sabes, bonito, que esos patas, esos patitas que te graban están haciendo dinero contigo. Anda, le digo, sí, yo te voy a ayudar. Patenta tu nombre, mono para ver y paténtalo para que ellos no puedan agarrar. Yo te voy a, yo te voy a poner un, te voy a hacer un video de canal de Chuto para ti. Me dice. O sea que creas tu canal. O sea, creé mi canal, entonces ¿qué pasa? Yo creé mi canal y ahí patenté mi nombre. Entonces, ¿qué hice? Cuando yo los patas querían grabarme, yo acá, me, yo me achoraba, compadre, no me grabé, no me grabé, está Claro, pues si ellos estaban a ganar claro, plata con claro. eso. Como estaban ganando dinero, entonces yo lo, yo lo, pasé, lo puse el parche, como decía que yo me mente, compadre, no me grabé, no me pagan, no me. No quiero que me grabe, compadre, está prohibido. Si tú me grabas, yo te denuncio y, y tu, tu canal, te lo quiero, o sea, lo, lo, lo anulo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaron? Y ellos ya, cuando ya le, yo, lo, yo le dije que no me grabara y me vengo a Chile. Trabajo en Chile acá 15 días, me quedé con el chino, al vencer el mago allá el año pasado. Y cuando yo regreso a Perú, ya cuando llego a Perú y empieza las redes sociales a hacer ponerme eh, el video de que me bajo el pantalón, pero ese video tiene más de dos años. Ay, 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 yo te, ya te entendí, ya te entendí. Mira, o sea, tú negaste a las personas que, se, que, que te graben, porque lógico, yo, igual que yo también, yo no sabía que. Hay una plata que, la, que YouTube te paga por los videos, por cada, por cada claro. visto, ¿no? Entonces, ellos lucraban con tu trabajo, tú no sabías nada. Entonces, tú les prohíbes y ellos, en venganza, sacan un video de hace muchos años atrás. Eso. ¿Y por qué no sacaban ese video cuando, antes, o sea, cuando tú no les habías prohibido? ¿Por qué no sacaban ese video? ¿Por qué? Porque estaban dolidos. Pues. Sí, lo que pasa es que yo estaba dolido por lo, porque yo le he cortado todos esos canales. Uh -huh. ¿Por qué no sacan? Yo le digo, Chile, ¿por qué no sacan el video cuando yo voy a, lo, a los pueblos joven a, eh, a dos los juguetes para los niños? ¿A todas a, las Claro, juguetes. yo dos los juguetes todos los años. Y este año también eh, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? A, mí, a veces hay una señora que viene con su silla de rueda, pasó con una niñita que estaba enfermita, y yo agarré, trabajé y pasé la gorra y se la entregué. Y eso, está, y eso está en YouTube. Sí. Y ellos mismos me grabaron y pusieron en YouTube. Entonces, ¿por qué no ponen eso? O sea, ponen las cosas negativas. Y, ese, y los patas que me... O sea, que yo les he prohibido que no me graben. Por eso han puesto lo malo. Entonces, ¿qué habrán dicho? No, no, está creído. Hay que, hay que fregarlo. Y te pusieron ese video. Y ese video. Y me sacaron varios videos también. Sí, Entonces, sí, la sí. gente me pusieron como el hombre vulgar que hay niños, correcto, hay niños. Pero ese video tú lo habías hecho antes, o sea, habías grabado. Ellos me han grabado, ya. yo no he grabado. Ya. Ellos me graban, o sea, yo no sabía quién me va a grabar, pero si tú vienes con, vienes con un celular, sí. puedes grabar cualquier cosa, pero tú estás pero trabajando bueno, a la hora de tu chamba, bueno, nadie se da cuenta. Tú te arrepientes de decir. Claro, hermano, ¿cómo no me voy a arrepentir? Ah, es como que, pucha, yo... Sí, también... te voy a decir una cosa bien práctica, yo estoy muy arrepentido, las cosas que me ha pasado, o sea, 
más, más mi hija. Es que has dado de baja tu pantalón, también se te da de tu lado. Es que no sabes lo que pasa, este... Cholo, mira, te digo una cosa. Bueno, no sé si me cholo ya vuelta. Escúchame. Señorita Chile. Señorita Chile, mira, no sabes lo que pasa, que a veces la locura por hacerle reír. Sí. A veces una... Mira, mira, yo la hacía reír a la gente, ja, ja, pero había un momento que había un venezolano, escúchame, había un peruano, o sea, había un venezolano que lo baila una... Un venezolano vino con su chica que era, que era venezolana. Su enamorada. Su enamorada venezolana. Un peruano que trajo una venezolana. No, no. El, un venezolano ah, ya, 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 una un, venezolano, un venezolano estaba con una chica de, de, de venezolana también o sea no vamos a ser una pareja de venezolanos venezolano. okay. entonces qué pasa yo le saco a bailar ahí le saco a su pareja y el pata comienza a bailar a la peruana pa, pa, y, y comienza a bailar perreo y puntearla pero mejor se lo puntea papá pa, y ahora le dije yo ahora me voy a vengar qué hago le saco a su chica ¿Ya? Y porque querer joderlo, mejor dicho, a, a su germa, y hago el baile de que me saco el pantalón y lo agarro a la chica y baila. Gente se mató de risa, ¿ver? como decir, él se burla con otras mujeres, ahora yo la agarro a su mujer. Ay, 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 y entonces pero... esa nota, a la locura, al momento de la locura, del trabajo, para que la gente se ría, ¡ja! porque la gente se remolcaba de risa. Pues. Y ahora me y otro me día decía, ahora me comí una venezolana. Arepa, pisana y bomba. Ahora, chamo, ¿qué vas a hacer? No, me... Entonces, de broma, la gente se veía. Yo te entiendo como comediante, porque también a... Y los comediantes que nos van a ver este video, te entienden, yo estoy seguro que te entienden, porque en el momento que tú estás, como se dice, endulzado con el público, claro. por querer hacerlo divertir, para sí. que sea un reventón, como, como se dice. Como decimos reventón. Ajá. Ya tú buscaste eso, pero fue lo peor que pudiste hacer. Eso sí, eso. Pero la gente que no es cómico, va, te, no, no lo entiendes, no, pero ¿por qué vas a hacer esto? Es que a veces nos pasa, señores. A mí me ha pasado por querer que la gente se ría más, por querer que reventar ese momento que claro. estalle para que se divierta, cometes excesos que a la larga te traen, te, te, te perjudican. A mí me ha pasado, ¿no? Sí, a mí me ha pasado en, en, por, por querer hacer, a veces así estupidez y media, por querer hacer reír en Juan. Yo trabajaba en Juan, después en el anfiteatro. Una vez este, a un chico yo por querer este, a, a hacer reír, le, le jalé el pelo así y él se paró y me dijo, no me, no me gusta, no, yo he venido aquí a ver tu show, no para que tú me faltes el respeto ni me metas la mano. Y me avergoncé totalmente. Yo trataba, no, de, de, no a mí no me, no me metas la mano. Quizás a esta gente le gusta decir, yo estoy viniendo a ver el show, yo estoy pagando para que tú me hagas reír, no para que me, me, me ¿cómo se llama este? Me, me, me toque, me, 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 me agredas. Ay, Dios mío. Entonces, llegaba a mi casa y decía, pues no, a veces uno, uno ¿por qué hace reír? Ah, exagera. Es, es, exagera. Te dejas llevar por el momento. Sí. Pero esas cosas te enseñan. Te enseña muchas, te enseña cosas. muchas cosas. Ahora yo te digo, te digo sinceramente, yo estoy muy arrepentido porque francamente... Ahora para la persona que de repente no... Perdón, ve... perdón, 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 para que nos entienda la gente. Nosotros no tenemos pues esto, o sea, nosotros hemos venido de calle. No tenemos libreto. No tenemos un libreto y, y no hemos tenido una, una enseñanza pues de, de, un, de, 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 de profesional, de, del teatro. Nos hemos aprendido en la calle y a veces en la calle te, te enseñas a hacer, a hacer chapota, a hacer eso. Y, y, y cometemos excesos. A veces muchas personas dicen, ¿no? A veces muchas personas dicen, este... El mono es muy grosero, correcto. Yo le doy toda la razón al público. Es que como yo me crié en la calle, nunca ha tenido cultura. O sea, nunca me han dado, me han dicho, este es bueno, este es malo, no hables esto, no hables esto. Entonces, a mí, a mí, a mí de chiquillo, nunca nadie me ha aconsejado. Mi madre nunca me aconsejó, mis hermanos no me aconsejaron. Entonces, a veces, a veces se te escapa, se te sí, va. Claro. Pero cuando eres un es bacán es cuando te dice, hoy, mira lo que has hecho, estás mal. Yo sé que mi esposa ese momento cuando yo lo hice ya me gritó, me, me metió a... Ah, señora es la que te... te, te ella me dijo, me dijo, a ver, mira lo que has hecho, ahora vas a ver, mira lo que vas a hecho. Y le digo, pero chona, en Chacota, tú sabes que estamos, no, me dice, vas a ver, de repente Dios quiera que no te pase eso, porque mira lo que has hecho. Acá te han grabado varios, me dice, ¿seguro? No, yo le decía, no, no, no me han grabado, te han grabado varios porque todo lo he visto con el celular. Y ojalá que no se haga vida de eso. Entonces yo decía, no, ¿qué va a hacer? Tú sabes que uno no piensa eso, pues, ¿no? Entonces pasó, y yo estoy arrepentido, y ahora estoy un poquito más haciendo el humor. Pero sí, siempre no me voy a olvidar de, de decir mi manera de hablar de caracho, carajo, oh, huevo, esa es mi manera, yo, yo no puedo cambiar. Porque ese es, eh, eh, o sea, es yo la, ese es mi estilo del criollo, de la, de la gente del pueblo, la gente de barrio. 
Porque tú sabes que un pata que es del Callao, de Puerto Nuevo, de Sarita, de, de, de Coma, de Cantorán. ¡Oh, la batería! ¡Causa! ¡Puta, qué chévere! ¡Causa! Bueno, pero, pero eso, eso, es, su manera, eso su es tu O sea, tú tienes tu público ganado claro, y a esa gente le gusta. Le gusta público. eso. Lo que critican son la gente que, que, que nunca van a Chabuca Granda. Te digo la verdad, la mayoría que van a Chabuca Granda, ellos no te critican. Lo que te critican son los señores que están en un televisor y que nunca han ido a, han ido a la chabuca, sí, y esas son las personas que critican, te dan el alma, que, que es cómico vulgar, que deben de votarlo, que deben de venir toda la gente y venir, y por qué no tiene el valor de venir y decirme, oye hermano, tú estás hablando lisura, no lo hables, no lo hagas, acá hay niños, por qué no vienen y me lo dicen en mi cara, no tienen el valor y no tienen la pelota de decirme en mi cara, porque si yo bien me dice, bacán, yo agacho la cabeza y reconozco, pero, pero, ñaño, pero a veces incomoda. Pues, ñaño, pero tú ya, este... Digamos, reflexionaste en eso. Sí, esto. sí, hermano. Le Tú aceptas que te equivocas. Yo acepto, yo acepto, yo claro. acepto. Yo me equivoqué. De, ¿Qué no se equivoca? Es de varones, claro. de valientes. Ay, bueno, yo soy mujer. De, de valientes, claro. para asumir sus claro, errores. Claro, ¿sí? claro. claro. Pues, y tú te, tú te arrepientes de todo claro, eso. Claro, yo te arrepiento de todo. Y todo esto vino sobre mi hija, que la mi hija también lo comenzaron a a insultar, a amenazar a mi esposa. Llegaron a amenazar a tu Ah, hermano, en las redes, en el YouTube, en el Facebook, en la página, en WhatsApp. Pero yo no le daba mucho importancia, pero más me dio pena a ella, porque, porque mi hija que es una niña, entonces se desespera, pues se siente un poco desesperado ver a su padre que está arriba, yo estoy arriba, y después, ¡pum!, te bajan como el cómico, el más grosero. Es eso, más vulgar, entonces es, eso como... es lo que yo tengo miedo, ñaño, porque así como la gente te eleva, y te la ves. gente también ¡blum! te hunde. ¿sí? Y a veces, a veces es tan, tan dura la gente que se mete con la familia ¿no? se mete con y la se metieron familia, con tu familia. Se metieron con la familia y aparte que se mete con la familia a veces se incomoda y, y a veces uno se siente mal ver a tu familia que, que nos traten mal. ¿no? Ahora como tú me has entrevistado, ahora quiero entrevistar. De vuelta. Aquí. Ahora yo, señores, lo voy a entrevistar y quiero saber de tu vida. Ay, no. Quiero entrevistarte ahora a ti ah, y, quiero, y quiero saber también porque yo la verdad sinceramente no te conozco. ¿Qué? Muchos quieren saber yo demasiado. No, estoy, ya. Quieren enamorarme. Porque... Yo la verdad sinceramente tú sabes que yo no te conozco. Yo recién te he conocido el día que viajaba acá a Santiago, Chile. En el aeropuerto, ¿sí? En el aeropuerto te vi, pero te Todos vi... son, sí, te llega de la... <risa> y, eh, yo, yo te he visto en, en el aeropuerto y, y me diste la mano, una mano para él. Y, y te vi a ti, y como yo te vi en las redes sociales que estaba muy fuerte, y te vi que la gente, pucha, la verdad sinceramente me, me, me has dejado sorprendido. Este no es patería. Este no es batería, este no es nada de decir, no, porque el mono es sobón, porque el muchacho está arriba, o de repente él ha querido que le entreviste, y por acá sencillamente no. Acá no es sobonería, lo que es justo es lo justo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo salió este personaje? ¿De dónde sale? ¿De qué lugar saliste? Porque la verdad, sinceramente, tú en poco tiempo, creo que en cuatro meses, cinco meses, te reventaste en las redes sociales con tu manera de tu gesto, tu movimiento, lo que hacías, las palabras de que a otros cómicos... Nosotros hemos solamente ruedos, nos hemos conocido por ruedos, pero tú no, tú haces en la calle, caminas por la calle y armas un chiste, un, una parodia. Y yo quiero saber cómo salió ese nombre, con quién te puso ese nombre, cómo saliste, cuántos años tienes acá en, en la calle, qué sé yo, porque luego la verdad no sé tu vida. Bueno, Yeito, voy a contestar ya tu pregunta, pero será para la próxima, el próximo capítulo. Muchas gracias, nos vemos. Mentira, 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 mentira. No, mentira, mentira. Eh, bueno, yo soy pues este, la, el personaje, este, yo te voy a contar un ratito mi historia. ¿no? Yo, yo pues este, el Gabriel, pues el, el, el hombre que, hay, que está detrás de este personaje, él quería ser policía, dice. ¿Sí? O sea, yo, yo viví en Iquitos. Yo he vivido pues, de Kids hasta, hasta la edad de 11 años. Yeah. Mi mamá es de Kids, mi papá es de Iquitos. Por eso pues, yo tengo pues, mi viejo, pues, ¿sí? Ahora vas a decir, hablas es como charapa. Ya no te no, decía, paso, ¿eh? ya entonces, entonces, ellos se separaron, mis padres. Y bueno, ya, pues, ¿no? entonces mi mamá nos, nos, se quedó, nos llevó a, a Ica. Mi tío pues, nos lleva a Ica. Mi tío, yeah, de, yeah. Mi tío Vito nos lleva a Ica a vivir. Ahí viví, este, viví de los 11 años. Hasta los 15 años, luego me llevan a Lima, ya terminé mi secundaria en Lima. Y entonces, ya pues ya terminé mi secundaria, pongo a estudiar también este, informática, pongo, me pongo a trabajar. Y ya pues, o sea, mis hermanos querían que yo sea profesional, pues no el, el último, que, que sea profesional lo menos. 
Y entonces mi hermano me dice, ay, mi año, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo tenía ese tiempo, yo tenía 25 años, o sea... Eh, ¿De o sea, 25 años tenías? 25 años. Entonces, ya, pues quiero ser policía, le tengo talla, mi, y, y mi tío, pues en Ica, me había dicho, tienes talla ahí, lo tienes para hacerlo porque te entras a la policía. Uh -huh. Y ya, pues, ¿dónde, dónde postura? En Lima no puedes postular para los 25 años, ah, tienes sí. que ir a provincia. Le dice, ¿me voy a Ica o me voy a Iquitos? Y mira cómo es la vida, me, me fui a, decidí quito porque ahí tengo un hermano también que, que vive, mi hermano mayor que llega a su casa. Y mi hermano que me iba, me iba, me iba a ayudar, pues ganaba muy bien ese tiempo, pues ganaba bastante plata. Entonces ya pues me voy a quito a, a prepararme todo y nada, ñaño. Mi hermano me llama, ñaño, estoy en problemas, el trabajo me han sacado, uy, un problemón se metió. Un problema X, ¿no? Entonces... Me dice, yo no voy a poder ayudarte, ñaño, estoy en un problema grande. Y me quedo en un kit estancado. Eh, hey, policía, tú, ya queda. <risa> y entonces, pues ya, ahora, ¿qué hago? Quiero regresarme a Lima, ñaño, ñaño, no tengo dinero para que regrese. Tienes que trabajar y sacar para tu pasaje. Claro, tienes que chambear. Ya, pues, tienes que trabajar, pues, ñaño. Ahora... ¿En qué voy a cambiar? Ya me busco, pues, chame. Entonces, como yo no veía a mi padre el tiempo, cuando mi hermano, mi hermano me lleva, me dice, tu papá quiere verte, me dice. Y es una historia aparte, eso, ¿no? Tu papá me quiere verte, me dice. Y, y bueno, pues, uno, yo en mi, en mi caso, no llevo mucho resentimiento hacia mi padre, pues, cosas Pero que pasan. Pero no? Pero tienes que decir la verdad, porque ves, así tú me estás entrevistando a mí, y yo creo que acá estamos para que la gente del público sepa tu vida. Eh, yo te contaba lo, lo que es mío y ahora quiero que tú me respondas. Ya, ahí, te con, ahí, te con, ahí te vas a tocar el tema de la familia. Ahí te vas a tocar sí. acá. Entonces, ya pues papi, me voy y le, le, le veo pues, a mi padre, ¿no? Y me dice, y quiero que conozca a tus hermanos. Me dice, pues, ah, pues ah, conozca a mis hermanos. Karina, Enaro, Andy, una chiquitita llamada Diana. Ya, pues son tus hermanos. Y en el segundo es Enaro, mi hermano. Era payasito, o sea, ya en, en Iquit decimos payasito, o sea, ya, los ya, cómicos, él ya, trabajaba en la, en la, haciendo ruedos. Ya, ah, mira, ya, pues, ya me conversando con él, y un día me dice, pues, este, me voy a trabajar, ya, y me dice, ¿y tú, no puedes trabajar? En la calle, mira, yo, yo soy cómico, ¿no? no quise acompañarme, me, no tenía chamba, pues, yo no estaba buscando, ¿no? vamos, pues, le digo, vamos, me voy. 15 años este muchacho, como dominaba ruedos. Ah, estaba trabajando, ya. 15 años, y sin parlante, ¿ah? ¿eh? Se iba, la garganta, ¿no? se iba, no sabe que la garganta la sí. linda, la linda, la linda, y se iba a la calle y cómo pues va a estar trabajando y no tiene nada. Se iba a la iba, señor, en Iquit, pues, la gente estaba fuera de su casa, a las 5, 6 de la tarde, 7 de la noche estaba fuera de su casa porque hace calor estar claro, adentro. Claro, hace calor bastante. En tu casa tú sacas tu mecedora, sacas sí. tu silla afuera, estás fresco ahí. ¿eh? Y entonces, pues, el vecino, vecina, incendio, se quema la casa de la vecina y chuca, ¿verdad? Y ya, pues, sabían, ya como él ya estaban, ya les había acostumbrado, la gente hacía llamado para que vengan a hacer los chistes. Y la gente venía con su silla, ya, venido el payasito, el payasito. Y él se hacía su ruido. ¿Y, ¿Y cómo le decían el payasito su nombre? Le conocían como el chino Genaro. Chino. Chino el payaso chino Genaro. Ajá, el payasito, el payasito golosito era, pero en el comedia de cómico era el chino Genaro. Ah, yeah. Y entonces ya pues no empieza a hacer su ruedo, y le estoy mirando, que él empieza a hacer su chiste, a, hacer, a, a, a meter humor. Mucha, 15 años un muchacho metiendo humor. Pero ¿Y tú cuántos años tenías tú? Yo tenía 25 años. O si el chivolo, siendo chivolo, 15 años hacíamos mucho. Imagínate, hermano. Acá tú cuenta que... Sobre yo le, so, le admiraba a este muchacho, decía, oye, este muchacho está perdiendo plata, aquí te debería estar en Lima, en la televisión, mira qué talento tiene este muchacho. Y empieza pues a hacer su humor, pero con un humor de, de la región, bueno. Pues, ah, la ajá, región. Está metiendo así su humor. Ah, y empieza a cobrar. Y solito empezaba a cobrar, así a manguear, como se dice, bueno, manguear, manguear, a cobrar. Así, ¿no? ah, 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 uno por uno, a cobrar, a cobrar. De ahí se viste de mujer, saca un, un joven, una chica, un show bonito. Y yo así. Te quedaste lelo, que un chiquillo de 15 años chiquillo. domina tanto público. Y yo buscando trabajo. <risa> y él en un ratito se plata. No se Uy, Dios mío, sorprendido. Yo. Y entonces pues ya, ya sí trabaja. Le digo, sí, él, y sea su platita, pues el hombre, pero pucha, ñaño. 
ya con el tiempo no les come y se da cuenta que eso no es fácil. Pues. No es fácil, no es fácil. O sea, tú aparentemente lo ves de afuera, le ves fácil. Tú lo ves, mira, yo tengo una cosa, tú lo puedes ver fácil, todo lo que ves, ¿no? pero dominar al público sí. y hay que tener buena labia para Ay, poder ganar al público, ya. no es fácil. Y si no eres gracioso, nadie no se para, se para. No, se va, se aburre, porque a la gente le gusta la, la curiosidad y aparte que sea bien gracioso, tenga gestos, todo. ¿no? Ya, pues, y este pues hacía, era flaquito y su cuerpo daba risa, pues cuando se sacaba su polo. Que el, trep, el cuerpo ah. no lo tenía como tripita, de repente flaquito. Como el, flanco, así como el tripe. Ah, sí, bien flaquito. No estaba todavía sus, sus costillas, ah, ponía sí. su blusita todavía hasta acá, bien flaco, y eso daba risa. Pues. Y entonces ya, pues me, me llamamos a la cara, entonces un día me encuentra haciendo una folomina con mi hermano, el menor, o sea, yo me vestí de mujer. Ah, ah, ya, en tu casa, o sea, tú has hecho en tu casa. Ah, en su casa de mi hermano. Y, y él estaba observando. Y él llega y me pide, pues, vestido de mujer. Y me dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me dice así. Entonces, ya termino de hacer la folomina, madre. Y entonces él me dice, pues, hoy ñaño, me dice, si tú fueras cómico, le harías bien de chivo, me dice. <risa> de chico, oh, no, ¿qué voy a hacer? No, ya, no, ¿qué? Ya pues voy a estar en la calle sacando visión de muro. Ay, de un para que mi madre me pale, Dios. Ay, no, Dios mío. Me han mandado y quita postura a la policía para terminar la visión de muro en la calle. Ay, no, 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 me moría de, de miedo porque mi madre tiene un carácter tremendo. Sería para que vaya, Dios mío, a llorar todo un día y que está sumido. ¿verdad? Y no, 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 ya, no. Y trabajaba con un, un, un morenito, entonces, y como yo le veía, pues, que, 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 que este, ¿cómo se dice? Padecía, pues, en cobrar solo, a veces ya se había conseguido un parlantito, sí, claro. ponía su música, a veces no tenía para hacer malo a su parlantito, y entonces, y su turroncito, pues, también estaba ahí, y yo decía, ¿y qué, qué tú? Mirando acá, pero voy a vender su turrón y agarro su Y ahora, si ustedes quieren ver el capítulo en mi canal Mono Pavel Oficial.